ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொன் மகள் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோன்னா ப்ளம் கேக் அதாவது ஃப்ரூட் கேக்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் இதை எப்படி பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா நட்ஸு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த கேக் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நட்ஸை வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே நம்ம ஊற வைக்கணும் அது என்ன என்னென்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த கிரேப் ஜூஸில் நம்ம ஊற வைக்கணும் அதை நான் இன்றைக்கி அதுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் பவுல் கிரேப்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி ஜூஸ் ஆக்கி இதை அந்த ஜூஸில் வந்து நம்ம நட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை நீங்கள் இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெடிமேடு கிரேப் ஜூஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதுலேயே நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் ஆக்சுவலி இதை வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா ரம்மில் ஊற வச்சு பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த்து கிட்டே ஊற வைப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ண முடியல ரம் ஒரு சிலருக்கு ஆல்கஹால் வந்து சேர்த்துக்க பிடிக்காது அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிரேப் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் கிரேப் ஜூஸில் நீங்கள் ஊற வைக்கணும்னா ஒரு மினிமம் டூ டேஸாவது ஊற வச்சு பண்ணணும் நீங்கள் அப்போ தான் ஓரளவுக்காவது அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நான் என்னென்ன நட்ஸ் எடுத்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் எடுத்திருக்கேன் வால்நட் எடுத்திருக்கேன் கேஷ்நட் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நட்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரை கிரேப்ஸு டேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அந்த ஃப்ரூட்ஸில் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் நீங்கள் என்னென்ன ஆட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து செரிலாம் ஆட் பண்ணுவாங்க டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரிகாட் ஆட் பண்ணலாம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன ட்ரை கிரேப் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளூபெரி இந்த மாதிரி பெரிஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணணும் அது அந்த டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நான் இன்றைக்கி வந்து நட்ஸில் வந்து கேஷ்யூநட்டு வால்நட்டு ஆல்மண்ட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் வந்துட்டு ட்ரை கிரேப்ஸும் டேட்ஸும் நான் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது செரி ஆப்ரிகாட்டு ப்ளூபெரி டூட்டி ஃப்ரூட்டி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிங்க ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எனக்கிட்ட நான் இவ்வளோதான் இருந்தது அதனால் இது மட்டும் நான் ஆட் பண்ணி செய்கிறேன் இன்றைக்கி கிரேப்ஸுமே கம்மியாக தான் இருந்ததுன்ட்டு அதனால் கம்மியாக ஆட் பண்ணுற முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த பிளாக் கிரேப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிளாக் ட்ரை கிரேப்ஸ் இருக்கும்ல அதை ஆட் பண்ணிங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து அது கொஞ்சம் நிறையா ஆட் பண்ணுங்க நிறையா ஆட் பண்ணிங்கனாலும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட கொஞ்சம் தான் இருந்தது அதனால் அவ்வளோ ஆட் பண்ணி நான் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நிறையா இருந்ததுன்னா நிறையா ஆட் பண்ணி கூட நீங்கள் செய்யலாம் ஒன் கப் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிளாக் கிரேப்ஸை நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இந்த வந்து இதை வந்து இந்த ஜூஸில் நம்ம ஊற வைக்க போகிறோம் மினிமம் டூ டேஸாவது ஊற வைக்கணும் நான் வந்து டூ டேஸ் ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஜூஸ்லாம் உறிஞ்சி ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகிடும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு திக்காகிடும் அது திக்காகிடும் அது அவங்களுக்கு ஜூஸ் இருக்கிற இடமே தெரியாது அந்த ட்ரை கிரேப்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இதாகி உங்களுக்கு ஊறி இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஊற வைக்கலனாலும் நீங்கள் வந்து உடனே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து அந்த எல்லா நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு பாயில் பண்ணி அப்படி கூட செய்யலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம கேரமல் சிரப் ஒன்று ரெடி பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கேரமல் சிரப்பு தான் வந்து இந்த கேக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணோம் இந்த கேரமல் சிரப்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப் கப் சுகர் நான் எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் கப் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து கால் கப் போல் தண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நிறையா தண்ணி ஊற்றணும்லாம் கிடையாது அந்த சுகர் கரைஞ்சி நம்மளுக்கு வந்து கேரமலாக கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கால் கப் தண்ணி நான் ஊற்றிக்கிறேன் அதில் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கரையும் ச சக்கரை கரைஞ்சி கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் அதை கலக்கி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி ரொம்ப கட்டி கட்டி ஆகி சைட்லலாம் உங்களுக்கு அதை ஒட்டிக்கும் அதனால் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு அப்பப்போ கிண்டி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கேரமல் கிடைக்கும் அப்புறம் வந்து சுகர்லாம் கட்டி கட்டி ஆகி சைடில் ஒட்டிக்கிச்சுன்னா உங்களுக்கு கேரமல் அந்தளவுக்கு கிடைக்காது அதனால் இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இது எப்படி வரணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ச
அதனால் நீங்கள் வந்து நல்லா சுடு தண்ணி சேர்த்து இந்த மாதிரி கலக்கி வச்சுக்கு கலக்கி வச்சுக்கணும் அப்போ வந்து நம்மளை கட்டி ஆகாது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தண்ணி மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி இந்த கலரில் தான் இருக்கும் கேரமல் இதுதான் நம்ம கேக்குக்கு வந்து சூப்பரான கலர் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து ஓரமாக வச்சு ஆ ஆற வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ வாங்க நம்ம கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சில இதில் ஆட் பண்ண போகும் அதாவது சின்ன மென்னன் ஹவுஸ் அண்ட் ஏலக்காயெலாம் சேர்க்க போகிறோம் நம்ம இதை வந்து இதை வந்து நம்ம சர்க்கரையோடு சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறோம் தனியாக அரைச்சிங்க உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு அரையாது அதனால் நான் ஒரு ஆஃப் கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஆஃப் கப் சுகரோட இந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாத்தையுமே வந்து சேர்த்தி அரைச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நீங்கள் வந்து சுக்கு கூட சேர்த்து பண்ணிக்கலாம் சுக்கு ஜாதிக்காய் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல்லாம் பிடிச்சதுன்னா அது கூட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பட்டை வந்து உங்களுக்கு நல்லா இன்னும் நல்லா ஸ்மெல் பிடிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட அதிகமாக சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்படி அரைச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் சுகர் அரைச்சி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சைடில் வச்சுக்கோங்க நம்ம கேக் மிக்ஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு முட்டை எடுத்திருக்கேன் நான் நான் எடுத்திருக்க அளவுக்கு இது அஞ்சு முட்டை நான் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு கப்பு பட்ரு உருக்கி உருக்குன்னு பட்ரு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் இந்த பட்ரு ரொம்ப கட்டியாக இருக்கக்கூடாது ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து உடனேலாம் பண்ணக்கூடாது ஓரளவுக்கு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நீங்கள் கட்டியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கேக் வந்து அந்தளவுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது அதனால் ரூம் டெம்பரேச்சர் வச்சதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் வாங்க எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து அந்த அஞ்சு அஞ்சு முட்டை எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் அஞ்சு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உருக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பட்டரு அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் வந்து இப்போது ஏதாவது ஹேண்ட் மிக்சர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து அப்படியே கட்டியாக இருக்கும்போது கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்து மட்டும் உடனே சேர்த்துக்கக்கூடாது ரூம் டெம்பரேச்சர்லேருந்து எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் நார்மல் விஸ்கு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உருக்கி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கட்டியாக இருக்கும்போது அந்த உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி உருக்கி சேர்த்திங்கன்னா ஈஸியாக மிக்ஸ் ஆகிக்கும் ஈக்குவலாக மிக்ஸ் ஆகிக்கும் அதனால் தான் உருக்கி சேர்க்குறோம் இப்போ அடுத்து சுகர் இப்போ டோட்டலாக வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் கப் சுகர் நம்ம எடுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கப் சுகர் வந்து இது தனியாக நான் ஆட் பண்ணுறேன் மீதி ஆஃப் கப் சுகர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் எல்லாமே அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஆஃப் கப் சுகர் அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மீதி ஆஃப் கப் பார்த்திங்கன்னா அதில் கேரமலுக்கு நம்ம ஆட் பண்ணியிருப்போம் டோட்டலாக டூ அண்ட் ஆஃப் கப் சுகர் இப்போ வந்து இதில் டூ டூ கப் சுகர் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம பட்டை லவங்கம் ஏலக்காவோடு அரைச்சி அந்த ஆஃப் கப் சுகரை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எல்லாமே சேர்த்தி நம்ம வந்து ஒன்றா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் சேர்க்கும் போதும் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதில் இது நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து நான் ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் இது இல்லாதவங்க நீங்கள் நார்மல் விஸ்க்கு யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது அது நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண நல்லா பீட் பண்ணுங்க நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் கம்மியாக பீட் பண்ணிங்கன்னா கேக் அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்காது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் அதுக்குன்ட்டு நம்ம வந்து ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப நேரமும் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பிளண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கேக் அந்தளவுக்கு ரொம்பவும் சாஃப்டாக வராது இப்போ இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ ஃப்ளோர்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து டூ கப்பு வந்து நான் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாவு நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப்பில் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எடுத்து ல லேஸாக தட்டி விட்டு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் போட்டு அமைக்கி அமைக்கலாம் எடுத்து அப்படிலாம் போடக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எப் எது மெஷர் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இப்படி தான் நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் லைட்டாக இப்படி ஷேக் பண்ணிவிட்டு அதை ஈக்குவலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மெஷர்மெண்ட்டில் தான் நீங்கள் சேர்க்கணும் நீங்கள் போட்டு அழுத்தி அழுத்திலாம் ஆட் பண்ணி அந்த மாதிரி மெஷர் பண்ணி எடுக்காதீங்க அப்படி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்னா மாவு வந்து உள
இந்த உப்பு வந்து உங்களுக்கு சேர்க்கறதுனால ஒரு ஸ்வீட்டை வந்து ஒரு ஹென் என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் அதுக்காக நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நார்மல் விஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா குறைஞ்சது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரியாவது கண்டினியூவாக மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதை நீங்கள் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் வந்து கண்டினியூவாக இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுக்கு மேலே பண்ணாதீங்க ஹேண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி ஆக்சுவலி வந்து நம்ம கேரமல் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த கேரமல் வந்து நீங்கள் வந்து எக்கு பட்டர்லாம் சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் அதை நான் அப்போ சேர்க்க மறந்துட்டேன் அதனால் நீங்கள் நான் இப்போ சேர்க்குறேன் அப்போவே ஆட் பண்ணிக்குவேன் நம்ம வந்து லிக்யூட் ஐட்டமு ப்ளஸ் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் வந்து தனித்தனியாக ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் கணக்கு இதை வந்து நான் அப்போவே ஆட் பண்ணியிருக்கணும் நான் மறந்துட்டேன் நான் இப்போ தான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து செய்யும் போது அந்த எக்கு பட்டரில் ஆட் பண்ணும் போது இதை ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட்டாக என்ன ஆட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் இல்லையா கிரேப் ஜூஸில் அதை தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜூஸ் மீதி இருந்தது அந்த ஜூஸில் மீதி இருந்தது அந்த ஜூஸோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருந்தது ஜூஸு அந்தளவுக்கு ரொம்பல எல்லாமே உறிஞ்சிருச்சு ஜூஸ் எல்லாமே இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே உறிஞ்சிருச்சு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ந எக்ஸ்ட்ரா ஜூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜூஸோடே சேர்த்திக்கோங்க அந்த ஜூஸோடு நீங்கள் சேர்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு நல்ல டேஸ்ட் வரும் கேக்கு அந்த ஜூஸை வந்து எடுத்துடாதீங்க அந்த ஜூஸோடே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து அப்படியே கண்டி உடனே ஆட் பண்ணிடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஜூஸு இதை வந்து ஜூஸ் வந்து ஒரு டூ கப்ஸ் போல் எனக்கு வந்துச்சு ஜூஸு நான் கிரேப்ஸு மிக்சியில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நடுவில் ஏதாவது பப்புள்ஸ் இருந்தால் கூட அது போயிடும் இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு வச்சுட்டு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கிட்ட வச்சேன் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை உள்ளே வச்சிடலாம் இதை வந்து எவ்வளோ நேரம் பேக் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன் ஹவர் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் கிட்டையாவது பேக் ஆகணும் நான் ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ் வச்சேன் இது நான் எடுத்துருக்க வந்து குவான்டிட்டிக்கு வந்து ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸில் குக் ஆகிடுச்சு உங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் கிட்டையே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க குக் ஆகிடுச்சு அப்படி குக் ஆகலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ்லே குக் ஆகிடுச்சு மோஸ்ட்லி இது வந்து ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் இந்த மாதிரி எனக்கு இப்போ வந்து கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி உடனே வெளியே எடுக்காமல் இந்த மாதிரி லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் ஓ அவனை வந்து லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வெளியே எடுங்க ஃபுல் சூடோடு நீங்கள் வெளியே எடுத்தீங்கன்னா எடுக்காதீங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு என்ன சொல்வது கேக் உடனே வெளியே எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்காது அதனால் உள்ளேயே வச்சு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஹீட் வெளியே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா 
கேக் நீங்க வந்து கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து வெளியெடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா வந்துரும் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பரா இந்த மாதிரி குத்தி பாருங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு ஸ்டிக்கோ இல்ல நைஃப் ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு இந்த மாதிரி கேக்கோட சென்டர்ல குத்தி பார்க்கணும் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒட்டாம இருந்ததுன்னா கேக் நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம பிளம் கேக்கை சூப்பராக சாஃப்டியாக ஸ்பான்ச்சி சாஃப்ட் கேக் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கேக்கை வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இதை வந்து கொஞ்சம் ஆறுனத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து வெளியெடுத்துடலாம் இந்த கேக்கை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெளியெடுத்தாச்சு நம்ம கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக இருந்தது இந்த கேக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்தது டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது நீங்களும் இந்த நியூ இயர்க்கு வந்து இந்த கேக்கு செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும் இந்த கேக்கு நம்ம வந்து கடையில் தான் போய் வாங்கி சாப்பிடணும் அப்படின்லாம் இல்லை நம்ம வீட்லேயே நம்ம இந்த மாதிரி கேட்கலாம் செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஹெல்த்தியாக நீங்கள் ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார் தான் யூஸ் பண்ணணும் பண்ணாமல் வீட் ஃப்ளாரு அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் பட் இந்த மாதிரி ஆல் பர்பஸ் பண்ணி ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கடையில் கிடைக்கிற டேஸ்ட் கிடைக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்டில் போடுங்க உங்களுக்கு இந்த இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃப